gondoltam, kipróbálom 30 nap erejéig a híres, nevezetes harcosok diétája módszert. Közben pedig naponta fényképezgettem magam annak dokumentálása érdekében, hogy történik-e ennek hatására bármilyen irányú változás az alkatomban. Alkatomban ez hülyeség a test felépítményemben, mert alkati változás azért rendszerint nem történik, hanem a felépítményben történhet esetleg változás. Na, mindegy. A 30 nap fényképeit egy ilyen néhány másodperces videóba raktam folytonosságra vágva, de nem olyan természetellenesen feszítek rajtuk, mint a borítóképen, hanem csak úgy természetesen válok a kamera elé, és kész. Ezt még egyébként az összel meg is ejtettem, csak közben elkezdtem egy könyvön dolgozni, a videó összevágás meg szépen el is felejtődött a gépemen. Na, úgyhogy előszedtem, és akkor most lássuk ezt a néhány másodperces fotódokumentációt, aztán ha valakit még azután is érdekel, akkor utána elmondom, hogy pontosan mi is az a harcosok diétája. Nézzük! hogyha történt is változás, az annyira kismértékű, hogy szemrevételezéssel nem értékelhető. Hát, talán egy kicsit az is lehet, hogy azt inkább csak beképzelem magamnak. Na mindegy. Tehát mi ez a módszer? Még könyv is íródott valamikor harcosok diétája címmel, ami címkissé félrevezető, hiszen amire alapozzák a régi idő katonáinak étkezési rendjére, az még csak nem is hasonlított semmilyen diétára. Azt állítják ugyanis a hozzáértők, hogy a szóban forgó alanyok nem ettek a nap folyamán, viszont esténként lakomákat rendeztek, és alaposan bekajáltak, belakmároztak, belakomáztak. <gül> Na, hát elmondom, hogy valóban csak este ettek, mert a szegényes logisztika nem volt képes több étkezést biztosítani a seregek számára, mint csak napi egyet, amit aztán a nap végén költöttek el. Amolyan jutalom a nap végén. Szóval. És ezek egyáltalán nem voltak ezek az étkezések lakomának nevezhetők, hiszen örülhettek szerencsétlenek, ha egyáltalán kaptak egy maréknyi valamit abból, amit sikerült vadászniuk vagy rabolni valamelyik faluból. Napközben pedig azt tették, amit találtak. Amit leszettek itt a gyümölcsfákról, vagy begyűjtöttek zöldséges kertekből. Hát ez volt a harcosok diétája. Ha valaki ezt a módszert követi, azt szerint, ahogy most elmondtam, és elfelejti a lakomát, meg az ilyen hülyeségeket, amir, amiről még könyvet is írtak, valamint még mozog is, valamennyit az biztosan fogyni fog, független attól, hogy csak naponta egyszer eszik, tehát csak este eszik ráadásul, nem csak az, hogy naponta egyszer, hanem csak este. Az én esetemben valószínűleg azért nem történt változás, tehát nem hisztam, nem fogytam, semmi nem történt, mert én amúgy is már sok éve naponta csak kétszer eszek, egyszer délelőtt, egyszer meg délután, aztán a valamelyik étkezés kimarad, akkor azt nem pótolom, vagyis hozzá vagyok szokva az ilyesmihez, így nem volt ez a 30 napos napi egyszeri kaja megerőltető vagy idegen dolog számomra. Hát este 6 körül ettem egy normál adag valamit minden nap. Spagetti, krumplis tészta, körömpörkölt, lekváros kenyér, tejjel, hát mikor, mit, mikor, mire volt éppen guztusom. Napközben pedig előfordult, hogyha úgy éhesebbnek éreztem magam, hogy megettem egy almád vagy egy banánt, vagy mondjuk két-három teáskonálnyi mézes diót és vége. Hát nem nagy mennyiség, de úgy gondolom, pontosan úgy tapasztalom, hogy számomra még ennyi kaja is sok, mivel régóta nyugdíjas vagyok és sokat fekszem, mustálkodok, hát mitagadás ez van. 
Hát úgy edzegetek ugyan saját tessújjal, de az nem több napi egy óránál. A régi katonák viszont egész nap mozogtak. A maiak is, de most így, ugye a régiekről beszélünk, akik naponta egyszerettek este. Tehát ők egész nap mozogtak. Képezték magukat, meneteltek A-ból B-be, vagy éppen csatáztak, de minden nap égették a kalóriákat. Hogy <coughs> valamit ebből én is átvegyek. Tehát egy kicsivel több mozgás vigyek be, kb. 50%-kal többet fekvőtámaszoztam, húzózkodtam, esetleg futottam nagy ritkán, de az tényleg csak néha volt. És ennyi volt, ezzel pótoltam azt a kieső mozgás, mozgás mennyiséget. És egyébként azt még így mellékesen megemlítem, hogy nálam is előszokott azért ritkán fordulni, hogy extrém magas értékben fogyasztok kalóriát, mert ugye az előbb mondtam, hogy naponta egy vagy két alkalommal leszek már nagyon sok éve, és igazából nem nagy mennyiségeket. Na mindegy, extrém esetben előfordul, hogy extrém, vagyis ritka esetben, hogy extrém magas kalóriát viszek be, mint például, amikor elmegyünk a haverokkal ilyen terep akadályfutó versenyekre. Hát ilyenkor minden alkalommal, miután végignyomtuk a pályát, és nyakunk bakasztottuk a részvételt igazoló érmeket, hazafelé bevágunk fejenként 8-10 korsó sört, ami olyan 3-4 ezer kalóriát szolgáltat. Hát minden sört másik kocsmában iszunk ilyenkor a hazafelé vezető úton. Megtehetjük, mert előre látóan Megkérünk minden alkalommal valakit, aki nem versenyez, hogy sofőrködjön, így egyikünknek sem kell vezetni, és attól tartani, hogy esetleg lemeszelik a rendőrök és elveszik a jogsiát. Na jó, erről ennyit. És akkor itt még azt megemlítem, hogy az ilyen jellegű diéta, hát vagyis mondjuk, ez mondjuk nem diéta, megint majdnem hülyeséget mondom, tehát ez inkább olyan könnyített bőjt, amiben ugye naponta egyszer vagy maximum kétszer eszünk, a, ez akár 400%-kal, vagyis ötszörösére képes emelni a testoszteron szintet. A bár én erre nem merném a nyakamat tenni, de ha már a szakirodalom ezt állítja, akkor fogadjuk el igaznak. Éppességgel érzem folyamatosan a testoszteron túltengés, de hogy ötszöröse lenne, hát ki tudja. Ezt állítják a szakik, legyen igaz. Ha pedig valakit érdekel, hogy mi, mi személy szerint az én határozott elképzelésem az egészséges étkezésről, az nézze meg a 77. videómat. Könnyen megtalálja a sorszám alapján, de be is linkelem ide a leírásba ez a videó alá. A dietetikusok, táplálkozási szakértők és életmód tanácsadók, vagy kik ezzel a, videó kapcsolatban, ezzel a videóval kapcsolatban, a 77-es videómmal kapcsolatban, mert már találtam nem csak hozzászólásokban, de külön cikket is nem is egyet találtam róla. Tehát ők úgy tartják, hogy, hogy baromságokat beszélek, ostobaságnak tartják. Mondják, hogy ez elhízott ex-katona, micsoda hülyeségeket, ostobaságot hordít egyfolytában össze. Hát mindegy, hadd mondják, az az ő bajuk, nem az enyém. Így 50 pluszosként én biztos, hogy nem mostanában fogok eltérni a saját módszereimtől, csak azért, mert esetleg modern kor. A napjaink dietetikusai ostobaságnak tartják azt, amit én már. Amit én szeretek, ami nekem jól bevált szokásom. Na mindegy. És itt van még valami, azt is megelmítem ebben, viszont 100%-ig biztos vagyok, nem úgy, mint az 500%-os testoszteron szintbe, ami ugye 400%-kal emelkedik, akkor 500% lesz, tehát ötször, és abban azért annyira nem vagyok biztos, de ebben 100%-ig biztos vagyok, erről is van a videóm. Tehát azért nagyon egészséges szokás, ha csak este eszünk, így naponta egyszer, mert így a vegetatív idegrendszer, Pontosabban a vegetatív idegrendszernek a nap folyamán mindvégig a szimpatikus része szabályozza az élettani folyamatainkat, és csak az esti étkezés követően, vagyis a, az esti és éjszakai órákra váltja le a paraszimpatikus idegrendszer. Na hát ez, ezért lenne szó szerint életbe vágó mindenki részéről, hogy ne erőszakolja meg a saját szervezetét kávéval és egyéb szerekkel, miután például megebédelt. Az egészségünk szempontjából létfontosságú, hogy evés követően legalább egy-két órát aludjunk, csak hát ezt az egészség megőrző eljárást ugye a mai ember számára az egzisztencia megteremtése és fenntartása érdekében folytatott folyamatos harc nem engedi. Ha életben akar maradni a dolgozó ember, akkor fel kell áldozni az egészségének egy jelentős hányadát. Hát sajnos ez van, ilyen a majomkéz legalább annyit elvesz, mint amennyit ad. Na jó, elég a, a bölcselkedésből. Az evés utáni alvás fontosságáról, létfontosságáról pontosabban, és a vegetatív idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus részéről is beszéltem már a 100, 150. videómban, de azt is belinkelem ide a leírásba, hogy megtaláljátok. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!